我们来看一下这一题分数乘以分数的应用题。一一呢，照着食谱做蛋糕。食谱上说，一个杯子蛋糕呢，需要四分之三杯的燕麦，好，这样子的一个材料。可是呢，一一没有想要吃这么多，他只想要做二分之一个杯子蛋糕。那他需要多少杯燕麦呢？嗯，既然呢说得很清楚，原本一个杯子蛋糕要四分之三杯的燕麦，我们就先把四分之三杯给它清楚的画出来一下。所以呢，这里我们先假设这里是一个杯子 ，OK， 这是一个杯子，那这是一杯的量啦，应该这样讲。那一杯的量，我们要怎么知道什么是四分之三？那我们不是就要取四份，分成四份，然后里面的三份吗？所以我们先平分，好，然后呢，平分再平分，好，这个画的不是非常精准，我们稍微的准一点，好，平分平分，然后这里呢也给它平分，好，所以是不是就分成四等份了呢？好，那在这个四等份的状况下。其中的三份就是四分之三的意思嘛，所以呢，我们就用橘色来表示好了。这边是不是就是一份、两份、三份？这样子的话，就是四分之三杯的燕麦的意思。OK， 好，四分之三杯可以做一个杯子蛋糕。那么今天如果我只想要做二分之一个杯子蛋糕，也就是半个杯子蛋糕的话，那我不是就是把原本的分量再做一个什么两等分吗？就是二分之一的意思。所以这个时候我们刚刚既然是直着切了四刀，那我们现在如果要把它等分的话，那我们可以做什么事情？当然就是横着给它切一刀喽。所以呢，我们这边就给它切一刀过来。切一刀过来以后呢，代表的是什么意思？这原本这边四分之三的燕麦就被我们分成两边了，那其中一边则是多少？也就是这三块的意思啦。这三块到底是几杯燕麦？我们就可以说这个地方呢是啊，我们写一下，这个地方呢叫做这个地方就这一块，这一块。叫做呢，四分之三杯燕麦的一半，四分之三杯燕麦的二分之一。所以呢，一般来讲，如果要算成乘法的话，其实就可以写是四分之三乘上二分之一。那它实际的量是多少呢？我们很清楚的看到。它是八块里面的，也就是四乘二块里面的蓝色，总共是有三块。OK， 所以呢，就是四乘以二，八分之三，好，三乘以一，好，所以呢，这就是八分之三杯燕麦。所以四分之三杯燕麦可以做一杯子蛋糕，一个杯子蛋糕，那么半个杯子蛋糕就只需要八分之三杯哦。以后你算熟悉以后啊，你很清楚的知道这是一个分数乘法的概念的时候，当然你就可以很快的直接把数字拿来相乘，然后你就知道是分母乘以分母，分之分子乘以分子，就得到是八分之三杯燕麦。但记得数学要用理解的，不要用背的哦。